Bonjour, bonjour, euh, cher peuple gabonais. Il est 8h26 minutes ici au Havre. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lenné Ndanjogo. Ce matin, du 13 juillet, du samedi 13 juillet 2024, je dépose mes valises à Eyenasi, à Oyem, pour m'adresser au peuple et quand. Mes chers frères du Wellington, c'est celui qui vous aime, Wilfried Okumba Kamitatou Lenin Danjogo. Beaucoup d'entre vous me traitent de tribaliste, me traitent de tous les noms d'oiseaux, mais ceux qui savent, ceux qui savent, ne peuvent pas se permettre ce genre d'écart de langage. Je dis, vous et moi, nous avons suivi la locution, le discours du président de la République, M. Briscoté Oligingema à Chibanga, lorsqu'il a parlé du, du DGB, du DGB FIP. M. Aurélien Mitsamingema, il a été clair dans ses propos. La mort d'Aurélien est venue d'Oyem, du Wellington. Vous-même, vous avez tué la poule aux œufs d'or. C'est pour ça qu'il a déplacé le poste. Il a pris le poste, il l'a donné maintenant au Ninois. Et il a demandé à ce dernier de construire le City Banga. En voulant trop gagner, on finit par tout perdre. Mais si aujourd'hui vous êtes réduit à la mendicité, permettez-moi du thème, et à la pauvreté, c'est tout simplement parce que vous avez quelqu'un, sinon des personnes de mauvaise foi, qui ne pensent qu'à leur vente, qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Maintenant, il vous revient à vous de mettre le grappin sur M. Ndonsima et M. Charles Mbaïkom. Voilà ceux qui ont tué le DGB. Voilà. Le président de la République l'a dit implicitement. Il a parlé en code. Il n'a pas voulu aller dans les profondeurs. Maintenant, vous connaissez la vérité. Maintenant, je vous mets au défi, si vous êtes des hommes, si Ndonsima arrive là-bas au Yem, allez-y vous battre avec lui, allez-y l'attraper. Celui qui est à l'origine de vos malheurs aujourd'hui, c'est Ndonsima. C'est Charles Mbaïkom. Vous voyez ce qu'Aurélien Minta a vécu là, ces derniers, ce qu'il a vécu les derniers mois là. C'est ce qu'il avait vécu à l'époque. Moi, j'étais au Yem. Monsieur Hubert Minan, fils d'Aladier, lorsqu'il était encore au plan, il a commencé à construire, lancer les, les artistes, vouloir développer au Yem. Mon oncle, Feuiboué, Ngongo a commencé à écrire où c'est lui, où c'est moi. Avec la complicité d'autres barons du Wellington, de Yen. Ils ont liquidé celui-là. Mais quand vous parlez de Bangam, finalement, votre Bangam, là, c'est contre les Milombes. Mais entre vous, en réalité, vous ne vous aimez pas. Malheureusement, c'est ça. Voilà, vous avez tué un petit qui vous a mené au courant tout qui se battait. Voilà, vous l'avez réduit à sa plus simple expression. Maintenant, entre vous et moi, qui a finalement eu raison? Vous avez, je sollicite de vous, au lieu de m'insulter des tribalistes, de tout ce que vous voulez. N'ai-je pas le droit aux excuses publiques de votre part? C'est ça aussi, l'immunité d'un peuple. 
savoir demander pardon et s'excuser lorsqu'on a fauté. Mais je dirais, je ne dirais, je ne cesserai jamais de le dire. Je dis, vous vous battez, vous cherchez les postes, vous êtes incapable de pouvoir soutenir réellement le vôtre. Voilà, le bangam, c'est, il dit, il faut le combat et ceci, il est machin, on fait des sports, on fait ceci. Je n'ai jamais été tribaliste. Comment je peux être tribaliste avec huit enfants fans, avec des frères, des demi-frères fans, des demi-sœurs fans, puisque c'est comme ça que chez les blancs on parle. Mais un frère chez nous en Afrique reste un frère. Comment c'est possible? Donc, je dirais que vous les femmes, refaites votre introspection, changez de comportement, soutenez vos élites. Sinon, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Et euh, par la même occasion, je dirais tout simplement au président de la transition que euh, je suis fier. Je suis fier de, de lui qu'il ait compris, qu'il qu m'ait compris aussi. Déjà dans, dans son discours, il a promis de remanier le gouvernement. C'est quelque chose qui doit aller très vite, Monsieur le Président de la Transition. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sincèrement, jusque-là, ce n'est que votre aura qui prospère. C'est vous qui êtes devant, c'est vous qui êtes à la fois le concepteur et à la fois le fusible. Vous ne pouvez pas assumer ces deux fonctions. Aucun ministre ne se mouille pour vous. C'est ce que nous constatons, Monsieur le Président de la Transition. Maintenant, il vous, il vous revient à vous. C'est pour cela que je sollicite très respectueusement de vous abandonner le projet de liquider les partis politiques. Non, Monsieur le Président de la Transition. Abandonner ce projet. Je pense que autour de vous, il va falloir fédérer la plupart des partis politiques pour soutenir votre action. Parce que nous sommes à, à pratiquement un an de l'élection présidentielle à laquelle il n'y a plus de doute. Vous serez certainement candidat. Et ça, à ce niveau-là, il n'y a plus de doute. Donc, il va falloir qu'il y ait une machine politique qui puisse vous accompagner. Un grand rassemblement, une grande entité, parce que vous finirez. La politique, c'est ça. Vous ne pourrez pas continuer indéfiniment à porter le treillis. Vous allez, à un moment donné, l'abandonner pour vous lancer dans la politique et pour mettre en pratique les multiples leçons que nous a laissées fait le grand maître Omar Bongo Dimba. Sur un tout autre plan, je voudrais, je profite de, 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 de cet audio pour m'adresser au peuple conquérant du haut Togo aussi. J'ai dit, vous avez vu ce que le président, vous avez entendu ce que le président a dit là-bas à Tibanga. C'est nous-mêmes qui tuons nos élites. Mais il y a quelques jours, j'ai fait un audio dans lequel je me suis apaisanti par rapport à certaines situations, notamment dans le département de la CB Bricolo et dans le département de la Baie Bricolo. Moi, je pense qu'il ne faut pas que l'on fasse l'amalgame dans ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que M. jean claré Otumou, M. Euh, M. Landry-Georges Mbinga ou les autres étaient en train de préparer un complot. Je dis ce que j'ai rappelé à M. jean claré Otumou qui, qui est un aîné, c'est de se mettre au service d'Okonja. Parce qu'aujourd'hui, ce poste-là, c'est là où était le vieux Le Yimangoy. On a vu comment M. Le Yimangoy nous a gardé. Jean-Paul Feu, Jean-Paul Le Yimangoy. Donc, M. Jean-Claude Toumou, vous n'avez pas d'excuses. Ou bien M. Landry Georges Mbinga, vous êtes en responsabilité. Et ce poste-là, 
vous le devez à son excellence, M. Brice Clotet Oligui Guema, qui vous a soutenu pour que vous puissiez avoir ces postes-là. Maintenant, on retourne, M. Otumou, Jean Clary. Qu'est-ce que nous attendons de vous Ce n'est pas que vous puissiez nous distribuer votre salaire. Ça, c'est le fruit de votre labeur. Mais ce qu'on attend de vous, de M. Georges Landé et Mbinga, et de M. Georges Landé et Mbinga, c'est de pouvoir aider les acteurs gouvernants à pouvoir avoir le maximum de place aussi dans cette banque. Le maximum des, des acteurs gouvernants en particulier, et le maximum des Gabonais, des autres provinces aussi, qui ont de la compétence à pouvoir rentrer dans cette banque. Donner du travail aux, aux, aux gens. Monsieur Jean Clary, vous avez tout dans les mains. Vous avez tout dans la tête et dans les mains aujourd'hui. Vous avez aussi la décision. Nous vous soutenons, mais nous n'allons pas vous soutenir en ayant la faim, en souffrant. C'est pour cela que j'ai demandé, je vous ai cité nommément, j'ai cité aussi eh, Papa Samagne aussi, j'ai parlé aussi à mon grand frère et à Mathias, puisqu'il a la réputation sulfureuse d'être un comploteur né. Malheureusement, tous les actes que nous avons posés par le passé finissent toujours par nous rattraper. Qui l'a fait ou qui n'est pas fait Lorsqu'on voit Mathias quelque part, la première chose que l'on retient, c'est que soit il drague une petite, la petite de lui, soit c'est pour faire un coup. C'est pour cela que j'ai attiré son attention que mon grand frère, tu as été aux affaires. Et puis quand on est aux affaires, quand on a été, il y a un âge pour tout. On ne va pas rester premier tous les jours. Moi, ça fait 14 ans que je suis assis à la maison, Yann Mathias. Tu le sais. Je n'ai jamais eu de problème avec mon employeur, la douane. Mais je sais ce qu'on a allé raconter au président de la transition. Mais je laisse le président gérer, gérer ça. Beaucoup d'intergouvernants aujourd'hui souffrent, comme moi, de notre intolérance. Vous prenez mon oncle Guillaume Opaga, qui a travaillé à la CNAM GES, qui a gagné le procès jusqu'au Conseil d'État. Pour qu'il soit payé, on ne peut pas payer. Tout ça parce que les intergouvernants ne veulent pas. Vous prenez le, le, le cas de mon oncle, Pascal Oyougou. Pareil. Vous prenez les, 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 les... Ils sont plusieurs intergouvernants comme ça, qui ont été en responsabilité, dont l'État doit beaucoup d'argent. Je prendrai le cas de M. Antoine Yalanzel, à qui on doit beaucoup d'argent, à qui on a même été incapable. Je vous informe que M. Moutou, Moutou de la, la CNAMGS, l'ancien directeur général de la CNAMGS, a déchiré le dossier de M. Yalanzel. Vous voyez un peu cette intolérance-là. Vous voyez un peu jusqu'où nous partons. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est pour cela que je vous dis à tous et à toutes que aujourd'hui, il n'est pas question de rejeter un athème sur qui que ce soit. Vous, les gens du haut togoué ceux qui sont en responsabilité, ceux qui ont des avions, ceux qui ont des trains, ceux qui sont... C est, c est, c est, voilà, aujourd'hui. Et c'est pour cela que ce matin, je rappelle à M. Léo de Paul Batolo, je dis, mais M. Batolo, la communauté, ce n'est pas une affaire typiquement de Bawandi. Vous êtes le chef de près de 2000 agents. Regardez, un petit avion comme l'avion de Comilo, vous êtes sélectif. Vous ne prenez que ceux qui sont amis avec vous, ceux qui sont proches de vous, ceux qui siphonnent les comptes de la RSE. Mais les autres, nous ne sommes pas là pour ça. Nous voulons reconstruire l'unité autour de tout le monde. Donc, essaie de te mettre au-dessus de ça. Essaie de te mettre au-dessus de ça. Aujourd'hui, on, on constate que certaines personnes sont déjà à Moanda. Parce que vous avez fait de cette affaire, de l'avion de la Comilo, votre affaire personnelle, votre affaire de Bawandi avec les dérivés. Ceux qui siphonnent les, les, les comptes de la RSE. 
Comme ça, les autres restent à Libreville, qu'on ne puisse pas les voir, que le président... Est-ce qu'en ce moment, vous avez, vous avez encore eu un nouveau bail à Kobilog Essayez de, essayez, de, essayez de reprendre, de vous reprendre. Essayez de travailler de manière normale. Essayez d'être sérieux, M. Matolo. C'est tout ce qu'on vous demande. Sortez de la Kobiba, repartez à Kobilog. Nous ne sommes pas dans la compagnie minière de Mawandi. Nous sommes dans la compagnie minière de Logoué. Et Mouane est une ville multilinguistique. En bon français, une ville cosmopolite. Il y a tout le monde. Tout le Gabon est à Mouanda. Mais vous vous comportez toujours comme, comme un roi, comme quelqu'un à qui on ne peut pas faire de remarques. Mais ce n'est pas bien, M. Batolo. Maintenant, pour répondre à, à certains détracteurs, à certains détracteurs de, de ceux-là qui sont en responsabilité, vous savez, dans la vie, il y a toujours une organisation. Et le président de la transition ne met généralement que les gens qui sont à côté de lui. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le problème du haut togoué c'est parce qu'on a responsabilisé M. Kaliba Jano, parce qu'on a responsabilisé, responsabilisé M. Abeke, parce qu'on a responsabilisé M. Kabongo, parce qu'on a responsabilisé M. Oyiba, parce qu'on a responsabilisé euh, M. Baraswaga ou les autres. Ce n'est pas ça. Nous sommes dans une reconstruction, nous sommes en train de reconstruire l'unité du haut togoué donc mettons-nous au-dessus de la mêlée. Il y a des démembrements locaux qui sont en train d'être mis en place. Allez-y vous inscrire. Moi, ce que je reproche, ce que je refuse dans cette affaire de la visite du président, c'est qu'on puisse l'enfermer. C'est-à-dire que empêcher le président de voir la vérité. Et c'est pour cela que, Monsieur le Président, si vous m'écoutez, je souhaiterais que vous fassiez une visite surprise dans certains quartiers de Mounana. Prenez votre voiture, allez jusqu'à la cité Cannes. Prenez votre voiture, allez-y au, au quartier Silence. Prenez votre voiture, allez-y euh, à la cité Rénovation. Baladez-vous un peu dans Mounana. C'est effroyable, Monsieur le Président de la Transition. On vous cache beaucoup de choses concernant Monana. On vous cache beaucoup de choses. Prenez même votre voiture, allez-y à l'hôpital. Jean-Claude Androl, vérifiez. Puisque vous, vous serez à Mwanda, ne vous contentez pas du de, de, de programme officiel. Vous êtes d'abord un militaire. Un militaire de par sa fonction ou bien de par le caractère de... de, de le, le caractère de sa, de, de sa profession est toujours la personne la mieux renseignée. Monsieur le Président de la Transition, vous conduisez. Vous avez des chauffeurs. Prenez votre voiture. Faites le tour de Mwanda. Roulez un peu sur ces pavés-là pour que vous puissiez au moins voir la vérité. Parce qu'on occulte la vérité. Monsieur le Président de la Transition, pareil à Bakumba. Essayez de surprendre les gens. Marchez dans le quartier, dites, bon voilà, moi, demandez-moi ma voiture, je vais un peu faire le tour de la ville. Vous allez voir le visu, ce qu'on vous cache en réalité. Mais aujourd'hui, moi, je ne pense pas que, au niveau de Franceville, bon, j'écoute les voix s'élever, les pamphlets, les tout, mais je dis, chacun de nous a son destin. Moi, j'ai vu, lorsque M. Alanzel était aux affaires, c'est les mêmes. C'est les mêmes là qui continuent toujours à manipuler les jeunes. Et puis sachez, chers frères, chers jeunes de Franceville, hier nous étions jeunes, aujourd'hui j'ai 53 ans. Est-ce que je me définis encore jeune C'est vrai que dans ma tête je suis jeune. Ceux-là qu'on décrit hier, nous sommes en train de les remplacer. Mais pourquoi est-ce que nous allons toujours cultiver beaucoup plus l'invective Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en responsabilité. Celui qui décide la seule personne à décider, c'est M. Brice Crotter ou Léguy Je pense que si nous devons nous battre, si j'ai une sollicitation à faire, M. le Président de la Transition, permettez-moi, c'est de donner la parole à ceux-là qui vivent là-bas dans les villages et villes, de nos villes respectives. 
C'est pour cela que je sollicite très respectueusement de vous que le collectif qui a tant fait le bruit autour de quelqu'un que vous connaissez très bien, M. Ndaki Lamour, M. Ndaki Salamour, ou bien M. Toumbré Alain, l'ensemble, le collectif des quatre arrondissements de Franceville, vous sortez un représentant ou deux. Je veux voir comment vous allez, vous allez tomber autour de lui, vous allez faire l'unanimité autour d'une personne. Parce que chacun de vous voudra absolument aller voir le président parce que vous pensez que les choses demeurent toujours les mêmes où on distribue l'argent et tout, et tout, et tout. tout. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est reconstruire le haut c'est d'avoir des projets agro-pastoraux,